miongoni mwa wanenguaji wa African Trumpe huko Kisumu katika mji wa Lolwe ni Wini Awino ambaye ana vipaji chungu nzima Nilikutana nao Kisumu katika live show barabarani na baada hapo nikamvuta mkando ili anieleze mengi kumhusu yeye mwenyewe Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Wini Awino. Hmm. Najulikana kama Winslet kwa industry. Yeah. Industry ya. Mimi ni mchezaji, mchezaji mpira. Na ninacheza muziki. Kwanza moja, mpira unacheza mpira gani? Wapi? Mchezaji mpira wa kandanda. Ehe, wewe uniko kwenye timu ya wanawake? Ndiyo. Ya wapi? Inajita Kisped. Napatikana hapa railway Lolwe. Lolwe mjini Kisumu. Kwanza we ni mkazi wa wapi? Okay, kuzaliwa nimezaliwa mji wa Oyugis, Omabei. Mhm. Mm ya wazazi wangu bado wako wai. Babangu ni engineer, anafanya construction. Wapi? Ana anaitwa ngakazi, ni wajua kali. Mhm. Mm Mama wangu amesoma kazi ya hoteli lakini kwa saizi yako chini sababu ya ugonjwa hawezi hawezi kutembea muda mrefu kuendelea na kazi zake hako na arthritis oh, ana miaka ngapi bwana hako na 45 ambapo hapo na ukana na wewe kwenu ndio first born number the last mimi ni mtoto wa tatu okay wengine wako wapi ndugu yangu mkubwa anaishi mji wa Nyalenda hako na bibi pamoja na bibi yake sister yangu anayemfuata anaishi Nairobi anaishi hapo kwa ofisi kambi ya jeshio ameoleka huko na mmoja wa jeshi wa Allsops kisha ni mimi watatu na mimi naishi hapo Kasawino naishi na, na, naishi na msichana wangu niko na mtoto, mtoto. Eh, na mumeo hapana Oh, huko leo. Ah, sijaoleka bado. Okay. Alafu niko na Na watoto wangapi? Mmoja tu. Mhm. Mm Ana miaka mingapi? Ana miaka sita. So unafanya nini ili kujikimu kimaisha? Nilikuwa na nacheza mpira ndio niweze kulipa rent yangu na pia Huu mpira unaweza kucheza paka kali parent? Eh. Kivipi? Hebu tueleze. Timu yangu yenye nilikuwa nachezea tulikuwa tunalipwa. Uh, kwa kila kwa kila nani timu ya nani hiyo? Ni ya kampuni. Ni ya kampuni na Jita Kisped. Ni ni kampuni ya nini hiyo? Eh kampuni yetu ina deal na ina ina deal na adolescents youth. Uh -huh. eh, ni kikundi kina kinayo ongelea kuhusu watoto wa kike, watoto wadogo na inajielimisha pia kwa dogo watu wakubwa ali pregnancy peer pressure vitu zina deal na sexual reproductive health and right mm -hmm. yeah sasa hii football kwani mlipenda football na football ni kitu wanaume ndio wanapenda peke yake okay kwa dunia ya sahi na kwa harakati ya sahi kazi si ya mtu kazi aina aina maita aina aichagui kuwa wewe ni mwanamume ama wewe ni kike okay. yeah. kama mimi ninapenda mpira ulikupeleka mpaka wapi mpira mpira imenipeleka mpaka Uganda nimeenda Uganda kusumjuu ya mpira na tena nikaenda Rwanda kusumpira lakini tangu nitoke Rwanda nimekuwa nikicheza mpira Kenya oh. yeah, kwa muda mrefu unafanya mazoezi kila siku yeah, nafanya hata leo kila siku leo sijaenda kwa hii wiki yenye tumekuwa na babu sultana sijaenda training kidogo Sasa timu za nje zinazokupendelea zinazokuvutia ni zipi? Ama timu yako ni ipi ya nje? Timu yangu ya nje yenye napendelea ni Manchester United. Eh eh. Ni mimi ni fan wa Manchester United. Unajua line up yake? Yeah, najua najua sijuani sijui sana penye imekuwa based but napenda wenye wanacheza wachezaji ah. wake wanacheza okay. yeah. na nchi eh, ni gani unapenda nchi kwa football 
Kwa mfano Brazil. Brazil. Napenda bra- okay, kwa nchi napenda timu mingi si moja. Okay. Napenda Australia, napenda Ghana, napenda Brazil pia. Okay. So, mbali na hii mambo ya football, una mambo gani mengine unafanya? Okay, kwa mimi, kwa masomo nimesomea engineer, nimefanya mechanic, kutengeneza gari. Sasa kwa, kwa shule nafanya kazi ya engine lakini nikienda pale nje kwa field nafanya nafanya kazi ya kuweka screen ya gari na kupaka gari rangi <laughs> mbali na hayo mimi ni mwana mazingira Yeah. Kwa hizi products zenye mnaona hapa si products tu hizi za kawaida isi ile ya kutengeneza isi ile makuti ya kutengeneza jambi mm. ama viti hii ni water icing ugumaji ambalo limewahangaisha wavuvi na watu wengine wa kawaida huko Kisumu mji wa Lolwe yani mji wa Ziwa Victoria Oh ye gugumaji ndio kwa liko le Victor. Yeah, Mlilikata lile mkatengeza. Tunazitoanga kidogo kidogo tukitengeneza nao easy products. Hii ni product gani sasa? Ina tunazita tu Ramina Poleteco product. Mhm. Yeah. Ramina Poleteco product ni ni product ilianziwa mwezi nini mwaka wa 20 na 20. Mhm. Sasa zile hiyo 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 muda ilipata kama tuko kwa hii msimu wa corona. Ah. Mm. na kazi, watu wamefungiwa kwa watu wako kwa manyumba. Hatuna la kufanya. Rafiki yangu alipoanza hii alikuwa miaka 16. Mpaka saa hizi hii ndio kwa unasuka mwenyewe hii kwa hivyo wewe. Eh, tun, alinifundisha kushuka hii. Sasa saa hizi naweza shuka. Sasa hapa hii ni, ni ya kutumia kufanya nini? Hii ni ya kuweka hii ni pencil holder. Oh, kwa ofisi sasa unaweka pencil. Unaweza tumia zao. kama pencil holder ama kwa toothbrush. Yeah. Kwa wasichana wengi wao wanakuja kuinunua kutumia vitu zao za kupaka macho. Inaitwa makeup. Tunaita tu pencil holder. Ah. Oh. Yeah. Kwa kijaluo? Kwa kijaluo ina jina, baada tujaitengenezea jina. Okay. Sasa ukikuja kwa hii hii ni water ice recycled water ice. Oh. Hii hizo vitu hapa katikati hizi ndani. Ama ni nini? Hapana, hii karatasi. Oh, hiyo ni water ice product uh, uh-huh. imeongezwa na waste papers. Kuna hizi makaratasi. Mnatumia mashine gani kuiongezea iwe hivi? Kuna recycled machine. Uh-huh. Eh. Na mnatumia kwa sasa kwa kwa kutumia kwa ni card. Ni card ya ni postcard. Ni postcard unaweza nulea mpenzi wako, unaweza nulea rafiki yako, yeah. unaweza nunulia mtoto, lakini kwa hizi chuma tunazitumia tu ku decorate. Ndio oh. hatuwezi twenda tu kutukuuza hii karatasi hivi. Sasa tukikuja kwa hii, hii unaweza tumia kama serviette holder kwa maoteli, oh. kwa nyumba. Na pia unaweza wako wasichana tunaweza itumia kama ka, kama kapochi yetu tunaingiza vitu zetu ndani, kisha unaweza iweka hapa ukitembea nayo. Mbali na hayo tuko na hii. Hii inajiita table coaster. Mm. Table coaster ni hii ukishaatandika meza unaweza tandaza juu ya meza kuweka decoration ama ipendeze. Na pia mbali na hayo tuko na hii kubwa. Hii kubwa pia ni ya meza na pia unaweza tumia kwa kubeba glasi yako ya maji ama kikombe chako cha maji. Na pia kuna kubia, kubwa ya hii yenye unaweza tumia ku old laptop. Yu laptop ukiweka hapa iko na infections mingi. Saa zingine ulikuwa umeiweka kwa mapaja na ilikuwa kwa stima ina charge. Saa zile stima ina charge na iko kwa mwili yako ina affect mwili yako. Damu pia ina inarudi chini. <tos> Bali na hiyo tuko na hii tray. Tuko na hii tray. Hii tray tumetumia tumetumia bidhaa mbili kwa kuitengeneza. Kuna aya sinapa ndani, alafu hizi kando tumetumia chuma. Kwa hii chuma tunainunua. Tunainunua kando na hii. Kwa wengi wa kwa wengi wetu tunaendanga tukifanya campaign kama ita retato yenye nakuja tutakuwa na climate strike. Anytime tumeendanga huko Dunga Beach kufanya usafi, 
lazima tutokanie na water ice kidogo ndio twende tuweke tutengeneze na hizi bidha zetu sasa mnazaje hizi hizi zote hapa mnazaje base iko kando mm-hmm. kama hii 2500 lakini kuna bei ya kuongea kama ni muafrika kama mimi kuna bei ya kuongea lakini kama tumeenda huko nje kwa wazungu tunapiga bei nyingine na zinanunuliwa kwa kweli zinanunuliwa kwa hii hii ni 400 inakuchukua siku ngapi kutengeza hii inanichukua one week, one week. zote hapa hizi hapa na hii ni wiki moja hii ndio inaweza kwa muda sababu ya kupata hii chuma sasa zingine tumeenda penye tunazichukua tunaambiwa baada ya ziko so lazima aende atuchomele ingine oh. eh, naona kuna kitu kingine hapa hii ni sabietoli ah, tunaongelea no, kuhusu hii yeah. eh. hizi kuna harakati gani zingine ambazo una tunatengeneza meza mm-hmm. utupe frame ya meza tutengeneze tunatengeneza viti na pia kitanda hiyo ni group yako ama ni we mwenyewe ndivyo si yangu si yangu si 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 mimi mwenyewe mm. tuko watu wengi tuko karibu watu 216 group yenu inaitwaje inajiita Kisumu Environmental Champion oh. kundi ambalo limelisafisha sana ziwa Victoria yeah. nani alianzisha hiyo msichana utu huyo huyo mwenye nimekwambia anaitwa Ramina mhm yeah. Oh, sasa nyinyi ni members na kila kitu kinachotengezwa kwa hiyo group kina control mna headquarter yenu tutupo based hapa uh, car wash mm. na jitamali na jitagudka mm. yeah ndio mna report hapo kila siku kama mmekuja kazi eh, kama tunaenda kama, kama tunaenda kuchukua hizi products tuende tuziuze yeah. tunaenda hapo tukikuwa na mkoto hiyo chama ni ya wanawake ama ni ya kuna wanaume pia tumeungana tuko na youths tuko na watoto wadogo tuko na watu wakubwa na pia tuko na wazee kutushinda ni chama ama ni NGO ama ni ni CBO ama ni 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 CBO community based eh, organization eh. sasa hizi tumeichukua kama movement juu atuko peke yetu tumefungua mkono zingine kuna ingine siaya kuna ingine Nairobi kuna ingine na Eldoret sasa huyu msichana mdogo mwenye nimekwambia anaitwa Ramina Polet ni yeye ndiye alichukua alichukua wakati wa Wangari Madai. Wangari Madai alipokufa, hakuwa na mtu mwenye alikuwa anaweza tunza mazingira na alijitolea kama yeye. Yeye mmoja akaanza kutusaidia kutunza mazingira. Ndipo sisi pia tulikuwa na hiyo tulikuwa na hiyo elimu lakini hatukuwa na elimu ya kwenda kufungua kikundi. Lakini yeye alijitolea na mama yake, aliongea na mama, alikaa chini na mama yake akamwambia mama yake Mama mimi naona nifanye hii na hii. Na hiki tunafanya italeta wana, watu pamoja, wanafunzi pamoja na watoto pia na watu wakubwa pia. Tukiwa hapo ndani, atuangaliange ati yeye ni mtoto. Tunamwona kama mtu mkubwa, kama mtu mkubwa. Jukupata mtu anaitwa CEO si rahisi. Lakini anajitolea mambo zenye tunavaa kama ilikuwa ya kampeni ya 20 29 na sasa anafanya shughuli gani yeye? Amemaliza shule, alikuwa anasoma Kisumu Senior, alifanya form 4 ya hii mwaka iliyopita mwezi wa sita Amesoma international languages. Sasa yeye alisoma nje, anasomea nje. Anataka kwenda university lakini anataka kwenda shule za nje. Sasa anajua languages gani? Anajua French, anajua Kijamani, anajua Egypt ametembea kwa hizi mji, mji zote. Kama hii mwezi wa kumi na moja, mtu alimuita tu kama urafiki, aenda kae Europe, ameka Europe for mwezi tatu. Ndipo alirudi tu karibuni, tangu arudi ajamaliza mwezi. Kajamaliza hata mwezi mmoja. Ni mwanachama wa African Troupe, kundi la wanenguaji ngoma za kitamaduni kutoka maeneo tofauti ama nchi tofauti za Afrika kwa sana unafanya una, unafanya chochote uigizaji uimbaji nini usanii usanii mimi nafanya 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 ku dance mm. kukatika okay. kwa kwa group ya nyakusa oh, African right. cultural troupe dancers mm. na pia niko na kikundi shule yangu penye nasoma inajiita YMCA mm-hmm. mbali na hizo mimi ni mimi ni mentor nimekuwa train as a mentor niko na certificate kumi na karibu saba za mentorship na pia am train on a mental health advocate yeah but mbali na hayo kwa vikundi na kwa organization mimi nafanya mobilization filamu 
film nimeai act kwa Angels of Nyalenda nilikuwa dadake msichana mwenye alikuwa main actor huyu anaitwa Anna Jita tunamjua kama Winnie Wenga na pia nimekuwa kwa Kisumu Kisumu artist nilikuwa nime act kwa 16 days of activism hapo kwa Kisumu 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 artist nilikuwa the main actor nili act kama baba mimi ndo nilikuwa main character nilikuwa ule baba mwenye kwa na pesa bali bali bibi yangu alikuwa na pesa mara alikuwa ananitesa alikuwa ananipiga lakini mbali na hayo ikarudi ikakuja harakati yenye sasa yeye ana pesa mimi ndio sasa nimepata kazi ni majiriwa sasa mimi ndio kila kitu kwa nyumba mpaka yale tabia zake zenye alikuwa anafanya mara kwenda kulala nje kurudi kurudi mat saa ya mbaya mbaya alirudi akaacha akaona mwanamume ni muhimu kushinda mwanamke Okay, kitu naweza sema kwa vijana tusiwe watu wa kukufa moyo. Tuzidi kuwa na bidii kwa siku ingine, siku moja utapata ile unachotaka. Na pia Mungu kimuomba uwezi omba Mungu leo kesho upate. Utaomba Mungu leo utazidi kuomba ombi lako siku ingine itatimizwa. One thing I always tell youth is don't be don't let somebody draw down your determination but always stand on your focus to quit what when you are aggressive we will always win